Buon pomeriggio e benvenuti ad un nuovo appuntamento con un caffè con. Oggi siamo in compagnia di Gaetano Dello Iacono, buon pomeriggio Gaetano, Ciao. che ci racconterà la sua storia un po' particolare. Eh, Gaetano ha abbracciato qualche tempo fa, un bel po' di tempo fa, la religione buddista. Eh, è un irpino, eh, per cui la sua sarà un'esperienza davvero interessante da narrare. Un po' di oriente, insomma, in terra nostra. In terra irpina, ecco. Eh, ci vuoi raccontare la tua esperienza? Partiamo dalla tua esperienza o magari dalla descrizione della, della tua religione, filosofia, corrente psicologica? Sì, sì, infatti io amo definire il buddismo come definisce pure il Dalai Lama, che è il nostro leader spirituale, la religione della non religione, perché abbiamo in alcuni casi proprio un aspetto religioso della pratica, abbiamo in altri casi un aspetto molto più psicologico che quello vero. Psicologico perché? Perché... La cosa importante è che 2500 anni fa ha insegnato il Buddha, che prima lui ha capito con la pratica e poi ha trasmesso agli altri, è stato che la ricerca eh, di ogni essere umano, di ogni essere vivente, è mirata a quello di ottenere una sorta di benessere, una sorta di pace interna, di tranquillità. Possiamo chiamare felicità. Quindi ogni giorno facciamo delle cose affinché noi vogliamo essere felici. C'è questa felicità che noi ricerchiamo spasmodicamente. Il Buddha... Cosa ha capito fondamentalmente? Che più corriamo fuori e più ci allontaniamo dalla meta, perché eh, lui diceva non c'è un modo o una strada per ottenere la felicità, ma è la felicità stessa la strada. In che senso? Um, All'interno di noi siamo già felici, abbiamo già tutti i potenziali per essere felici, ma è accaduto qualcosa che l'ha, come dire, inquinata. E gli inquinanti principali che eh, minano quella che è eh, il nostro benessere, quella che è la nostra felicità, sono praticamente rabbia o odio, se poi andiamo nel profondo dei significati delle parole, insomma è un, un discorso lunghissimo, però prendiamo per buono rabbia o odio, un forte senso di desiderio inteso come brama, come desiderare qualcosa a tutti i costi e una visione contorta ed erronea di quella che è la realtà. Allora è un po' come avere un bicchiere d'acqua, l'acqua per sua natura è limpida, pura, in odore, in sapore, eccetera, poi prendiamo del terriccio e ce lo mettiamo dentro. Non è che l'acqua diventa sporca, l'acqua è sempre acqua. Se prendiamo un filtro e filtriamo l'acqua, riusciamo di nuovo a ottenere, eliminando quelli che sono gli ostacoli, quelli che sono gli inquinanti, riusciamo a ottenere di nuovo la purezza dell'acqua. Quindi già all'interno dell'acqua col terriccio abbiamo ancora l'acqua. Dobbiamo solo eliminare quelli che sono... I fattori esterni. I, i, I fattori inquinanti che sono questi tipi di... La rabbia, cioè, lo proviamo tutti i giorni addosso, ecco, quando sei arrabbiato sei agitato. Sembra scontrarsi un po' con la realtà che viviamo tutti i giorni, nel senso che siamo abituati alla corsa spasmodica, allo stress, eh, alla ricerca di avere sempre qualcosa in più, non ci accontentiamo. No. Come, come si sposa? Perché la... invece di fare col dito tutti i giorni così, dovremmo imparare a fare col dito ogni tanto così. <ride> Però insomma è difficile, perché se provi a piegare il polso, insomma, ti fa male. È un po' complicato. E devi allenarlo sto polso a fare così. No? Quando inizi a fare così, e ti dici, aspetta un attimo, ma qua dentro sta cosa non va molto bene, quindi ci devo lavorare sopra. E quindi che faccio? Quando mi arrabbio, che succede? Quando poi siamo calmi, perché se siamo in preda di uno di questi inquinanti, non riusciamo a ragionare, la mente è offuscata. Quindi il Buddha diceva, se piano piano tu, insomma, quando sei calmo, ti addestri affinché quando arrivi un sentimento di rabbia, di visione contorta, di, eh, di forte attaccamento, te ne rendi conto, capisci che è soltanto un pensiero, che se tu vai ad alimentare, ti porta a quello stato dove non esci, se invece lo riconosci e lo lasci stare, quello se ne va è un pensiero inconsistente, una parola, una frase. Lei quando è che ha cominciato a farsi queste domande e a sentire questo Ma io bisogno? Non, non è stato proprio un bisogno, è stato più insomma, un incontro fortuito. fortuito insomma. Noi non crediamo nel caso, le cose non avvengono a caso, c'è sempre un motivo per cui avvengono delle cose. C'è stato, come dire, un, un approccio um, a questo tipo di pratica, un po' attraverso lo studio, un po' attraverso un film e da questo tipo di, eh, come dire, uh, di approccio poi ho approfondito andando e ricercando un maestro qualificato, un maestro buddista, in questo caso un maestro del Tibet, sono andato in Toscana dove c'è il più grosso centro buddista d'Europa e ho avuto modo di conoscere piano piano quelli che erano come dire, gli aspetti essenziali di questo tipo di religio. È interessante analizzare come in Italia siano presenti e convivano il Vaticano e il più grande centro buddista d'Europa. Ah, ma guardi che eh, il, il Papa, insomma, ormai è andato, il mitico Carol, era molto amico del nostro sì, Dalai Lama, esatto. 
quindi quando poi insomma parliamo di spiritualità, non tanto di religioni, la spiritualità è, ha, ha come fine ultimo quello dell'amore, della compassione, dell'altruismo, tutti sentimenti molto nobili, quindi uh, dette in lingue diverse, ma il fine è quello. Dalla Lama dice sempre ci sono le religioni vanno tutte abbracciate e rispettate per un motivo semplice, sono dei rimedi spirituali ad un male, ognuno di noi è malato, e ci sono varie cure per insomma guarire, e ogni religione è una cura. Poi Ricordiamo prende... però uh, che il Papa e il Dalai Lama sono due figure certamente di riferimento, ma uh, completamente differenti. Il Dalai Lama da noi non è una figura come può esserlo quello del Papa all'interno delle istituzioni della Chiesa, cristiano cattolica. Il Dalai Lama è la figura più importante perché in Tibet abbiamo avuto quattro scuole di buddismo che convivono tranquillamente negli stessi monasteri, quindi non abbiamo come dire, differenze sostanziali se non nella pratica, quando si entra nella pratica su che tipo di meditazione fare per eliminare quel problema che, di cui parlavo prima, ognuno ha una tecnica all'interno sempre della stessa famiglia. Dalai Lama è capo di una di queste scuole e in passato è stato, come dire, insignito del titolo di leader politico anche eh, del Tibet, quando ci viveva, e quindi è una figura importante anche da questo punto di vista. Religiosamente per noi è anche la reincarnazione di una divinità buddista che è il Buddha della compassione. Quindi per i tibetani, che siano dell'una o dell'altra scuola, è comunque un punto di riferimento, come sono anche i capi delle altre tre scuole. Lei ha citato il Tibet, il Dalai Lama, quando viveva in Tibet. Eh, quando viveva in Tibet. Quella è una situazione drammatica che vediamo tutti i giorni. Recentemente in Tibet assistiamo ad autoimmolazioni per... Praticamente la gente si, si brucia viva per combattere su quella che è l'oppressione cinese attualmente ancora perpetrata dal, con l'invasione che abbiamo avuto un bel po' di anni fa. Il 59 il Dalai Lama è stato costretto a scappare in esilio e vive tuttora a nord dell'India, alle pendici dell'Himalaya con tutta una serie di profughi, eh, perché la Cina è entrata insomma, e ha fatto, ha fatto quello che voleva, penso su aspetti molto più politici. Come dicono i Lama, che sono i maestri buddisti, è una cosa politica, è una cosa da religione, esatto. anche se sono molto collegate, perché in quella politica eh, ci sono parecchi, quindi nella gestione dello Stato all'epoca del Dalai Lama, c'era molto di buddismo, essendo un uomo religioso insomma ci ha messo molto Vieta, del suo. Assolutamente anche un aspetto Quindi culturale salvare il Tibet oggi potrebbe significare non perdere una cultura e quindi un patrimonio ecco, culturale di tutto il mondo. Si sta ammirando o... naturalmente a quello. Eh, lei consideri che i bambini non studiano più il tibetano a scuola, i bambini non, non, eh, non praticano più la propria lingua, la propria religione viene controllata nelle pratiche, quindi non hanno nessun tipo di libertà, assolutamente zero. Come ci si approccia in Italia? Ah, questa è una domanda divertente. <ride> Nel senso che, non lo so, io ho utilizzato lo strumento più semplice di tutti. Volevo capirne di più e sono andato su internet. Quindi, Quindi chi vuole diventare buddista può andare su internet. <ride> religione 2.0. E cercare, sì, su un www qualsiasi, insomma, un centro buddista. L'importante non è come approcciare, l'importante è chi scegliere come guida. C'è ecco. un detto buddista che dice quando il discepolo, il praticante è pronto, il maestro appare. E voi ho raccontato questa cosa che è successa a me in maniera molto terra terra. Certo. Io stavo in questo centro buddista in Europa, c'era cioè difficoltà per avere un incontro con l'ama residente, il maestro residente di questo monastero, questo signor otto anziano che è morto qualche anno fa, qualche anno fa, e praticamente stavo là che aspettavo che la sua segretaria, questa monaca, mi desse un appuntamento, perché lui era fuori dal monastero per dare insegnamenti buddisti in altri centri buddisti d'Italia. Quando torna, vediamo se c'è, se non c'è, eccetera. Io stavo là che passeggiavo in questo giardino e arriva sto vecchietto basso, pure un po' brutto, però sempre che sorridente, stava recitando delle preghiere, eh, lo saluto, mi inchino, era un monaco, non sapevo fosse lui, lui si avvicina e in un mezzo inglese, un po, inglese, un po italiano, dice ma tu qua che fai? Io sì, sto qua perché voglio diventare buddista, veramente. Io sì, sì, perché? Alle quattro e mezzo a casa mia. Quindi, oddio, ci metto molto del romanticismo mio dentro questa cosa, ma partendo, come dicevo prima, che nulla capita a caso, evidentemente era destino che in quel giorno incontrassi quella persona. Quindi l'approccio può essere semplice. Poi scegliere davvero una persona che sia una guida ottima, quello è un po' più complicato e richiede tempo. In che senso? Perché... È un po' come i filosofi dell'antica Grecia. 
filosofo era chi era? Era colui che dava degli input ed era lui stesso a seguire quegli input. Il maestro chi è? Colui che, che dà degli insegnamenti su come ottenere la felicità, eliminare quelli che sono gli inquinanti, gli oscuranti. E al tempo stesso vede che lui stesso è l'esempio vivente di quello che dice. Il Dalai Lama da quando ha 16 anni pratica la non violenza, va verso gli 80 e continua a praticare la non violenza. Come dire, dovrebbe essere una persona coerente, oltre che preparata. Ehm, la religione buddista, probabilmente a differenza di tutte le altre, avendo anche un'impostazione di base molto filosofica, anche votata alla non violenza, eccetera, sì. non, ha dei, eh, non dà delle indicazioni cardine che devono essere eseguite, c'è una base di libertà e di confronto con le persone, con le situazioni, anche con l'evoluzione storica? È molto, molto aperta, nel senso che ci sono vari gradi, vari step di um, approccio alla, poi alla pratica, sì. alla pratica della, del buddismo. Secondo me quello più puro è quello che è della meditazione. La meditazione è una palestra eh, in cui tu alleni non il corpo ma la mente a aumentare quelli che sono... La parola tibetana per, che traduciamo con meditazione, che ormai è di uso comune, lo troviamo da tutte le parti a meditazione, la parola tibetana è gom, gom significa familiarizzare, non significa meditare, familiarizzare con quelli che sono gli aspetti della mente, incrementando quelli positivi, altruismo, amore, compassione, saggezza, che vanno in automatico a far diminuire quelli che sono rabbia, attaccamento, visioni errate, visioni contorte. Per visioni contorte è meglio spiegarlo, che significa rabbia sì. e attaccamento, si può pure capire. Ma visioni contorte significa che noi più delle volte diamo consistenza, cioè noi diamo sempre consistenza a tutto ciò che ci circonda, a noi stessi come se esistessimo autonomamente. Questo non è così. Il Buddha disse che praticamente noi siamo un insieme di fattori e condizioni che permettono che una cosa esista, quindi non esiste autonomamente. Perché io perdere la testa per una cosa che non esiste in realtà, così come io la percepisco, non che non esiste. Allora, se io prendo il mio rosario da polso, questo esiste, sta qua, ma esiste perché qualcuno ha preso i semi di legno e ne ha fatto, li ha fatti tondi, li ha poi dipinti e poi ci ha messo un laccetto e questo laccetto è stato fatto da un'altra persona, poi ci hanno messo quest'altro pezzettino di legno che si butta in giro il maestro e quindi c'è stata ancora un'altra persona, poi questo è arrivato su una bancarella, io l'ho comprato e poi ora lo utilizzo io. Allora se io mi cade a terra si rompe, perché restare male per una cosa che fondamentalmente non ha esistenza propria, ma esistenza condizionata. Sembra una cosa molto ovvia, poi le vai a vedere nelle realtà e cambia, come dire, la percezione. Faccio un altro esempio, se, questa molto bella di un maestro tibetano che disse, se voi state andando a comprare un Rolex e per strada state camminando e eh, il rivenditore di Rolex lo prende dalla vetrina, lo fa cadere a terra e si rompe, voi entrate e lo trovate rotto, succede niente. Se invece voi andate, vi fa vedere il Rolex, lo pagate, ce lo avete in mano, vi cade a terra e si rompe, andate su tutte le furie, ci restate male, cioè, ma scusa, se è sempre rotto il Rolex, non è. Che cosa cambia? Il valore di percezione, di esistenza propria che noi diamo a quell'oggetto, che ci fa causare la nascita di attaccamento, abbiamo provato un forte desiderio per questo oggetto, e la rabbia per averlo perso. Com'è la settimana, il mese, l'anno tipo di un buddista? Avete eh, delle, non lo so, delle, delle, degli incontri, sì, eh, degli sì. appuntamenti fissi? Ci sono, secondo un calendario tibetano, delle pratiche che vanno fatte in determinati giorni dell'anno a secondo della luna, a secondo del sole, che io non mi ricordo quasi mai. Infatti <ride> compro un calendario e vado a vedere quando ci sono le date per fare questi tipi di pratiche. Ma fondamentalmente il miglior anno tipo per un buddista è quello di mettere in pratica gli insegnamenti del maestro. Quindi se ti svegli la mattina c'è un maestro che diceva tu la sera quando vai a dormire analizza la tua giornata, quante volte ti sei arrabbiato? 10, quante volte hai provato attaccamento? 100, quante volte hai capito e dato consistenza alla realtà? 1000. Allora ti prometti che per il giorno dopo devono essere una in meno, quindi ti alzi la mattina, ti fai questa specie di promessa ti carichi un po' con una bella colazione e parti, poi alle sere rifai, ce l'ho fatta, no, ok, domani mi impegno di più, senza angosciarsi, eh, ci sono riuscito, bene, allora domani ancora uno in meno, quindi questo è il, è, la, è il miglior anno tipo per ogni tipo di praticante buddista. Poi ci sono due tipi di buddisti, perché non è che tutti i tibetani sono ottimi certo. buddisti, pure là si ammazzano e si picchiano. E 
e romanticamente li, 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 come dire, li connotiamo con parole tibetane. C'è una parola che si chiama Sanghepa, una parola che si chiama Nangpa. Sanghepa è la traduzione letterale di persona del Buddha, mentre il Nangpa, che è il vero buddista, è colui che guarda dentro. Quindi il vero buddista è chi si osserva dentro e chi cerca di cambiarsi per migliorarsi, per insegnare anche agli altri a migliorarsi. Per quale motivo? Molto semplice, nessuno vuole soffrire. E siccome il Buddha ha detto, guardate che la vita è sofferenza, ci sono le cause della sofferenza, ma c'è anche il modo per eliminare la sofferenza, Dice, se seguite insomma, quello che vi dico, provandolo, eh, non perché ve lo sto dicendo io, noi non abbiamo dogmi, non abbiamo dei precetti precisi, ci sono naturalmente delle regole che è più un'etica da seguire, perché naturalmente la non etica ti porta allo sbando. E tornando alla mente, una mente sbandata non è una mente serena, non è una mente che può concentrarsi su quello che è il lavoro che deve fare. Sembra molto semplice. Ah, guarda, parola modo. è facilissima. Io sembro il miglior buddista del mondo, secondo me, oggi. Infatti la faccio Sicuramente sono il miglior buddista di Montemignetto perché sono l'unico. <ride> Senta, com'è cambiata la sua vita da quando ha fatto questa scelta? È cambiata in maniera molto, secondo me, molto bella, perché innanzitutto sono stato fortunato a trovare o ritrovare questo tipo di pratica. Io sono convinto che già in vite passate, noi crediamo nella Lei, reincarnazione, ecco. in vite passate io avessi già conosciuto questo tipo di pratica e ha... E come dire, le, il karma che sono azioni, cioè il contatto con questo tipo di pratiche in passato, mi ha fatto rincontrare oggi perché forse è stato un buon contatto in passato. È cambiata nel senso che prima avevo 100 difetti, oggi dico ne ho 110, non è che sono cambiati i difetti, ci stanno tutti, ma è cambiata la consapevolezza, la coscienza. So di averceli oggi. Prima per me erano pregi, l'egoismo, insomma, essere maci dentro, eh. era motivo di orgoglio, orgoglio non fierezza, orgoglio che è dannoso e mentre oggi so che ci sono tutti e insomma ci vuole ancora un, un bel po' di sacrificio per toglierli, almeno so che ci sono. Ha acquisito consapevolezza insomma sì, sì. con questo percorso, mentre la sua famiglia come ha La famiglia è divertente perché quando portai la prima immagine del Buddha a casa, cioè mia nonna era vivente e disse oh mio Dio hai portato un altro Cristo. <ride> Mia mamma era un po' più preoccupata perché in tv ne vedi di, e ne senti di tutti i colori, quindi immaginava fosse andata a finire in una specie di setta. Poi quando ha visto, la, il miglior modo per far capire che non stai facendo qualcosa di sbagliato è con gli atteggiamenti che hai. Uh, vedere una persona molto calma, molto serena, che affronta i problemi in maniera diversa, eh, non che io ci riesca, però significa che ciò che pratichi e ciò che sta avvenendo dentro di te che si rispecchia all'esterno e questa cosa incuriosisce come fa che qualcuno ti prenda schiaffi ti dice brutte parole ti, 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 ti si scaglia contro e tu riesci a restare sereno ma veramente non esternamente e poi dentro magari c'hai i preparativi bellici per la terza guerra mondiale se ciò avviene dici cavolo ma vedete che qua funziona veramente noi non facciamo proselitismo cioè il buddismo non fa proselitismo sono le persone che naturalmente si avvicinano si avvicinano auto autonomamente insomma probabilmente anche frutto della meditazione e de, delle pratiche che stanno intorno alla religione uh, sì, 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 sicuramente perché ripeto, se tu lavori su te stesso se tu lavori su questo tipo di malessere interno e ottieni i primi risultati in automatico viene notato all'esterno certo, è un Quindi... impatto completamente diverso nel modo di porsi, di parlare di interagire. Parlando del Tibet prima, ne hanno fatte veramente di, di brutte cose i cinesi quando sono arrivati e l'hanno invaso con la forza. C'erano dei maestri tibetani di alto rango, alto rango significa persone veramente quasi realizzate, quasi un Buddha, che poi ci possiamo diventare tutti Buddha. E queste persone sono state sparate, sono state uccise e vedere le foto e i filmati di queste persone serene che andavano incontro alla morte, proprio non rassegnate, ma serene. Non allora, violenza fino all'ultimo. Ma anche dentro il fatto di avere, come dire, ecco, la realizzazione, diventare un Buddha è una sorta di eh, processo che ti porta a metabolizzare determinati aspetti della tua mente. E questo fa sì che poi, insomma, puoi metterli in pratica all'esterno. I calciatori che vanno in ritiro nelle colline, nelle montagne, si preparano, non anche vedono nessuno. Anche i politici nessun... ultimamente vanno in ritiro. Quelli sono convegni, ritiri eh? un po' più, ecco. diciamo... No, giusto per... No, quelli vanno in ritiro un po' più, insomma... Non, diciamo non che quei ritiri là, non, quei non, ma, insomma, non credo proprio. Però i, i calciatori che si preparano a dei ritiri per affrontare una partita, insomma, se poi vincono, 
si vede che il ritiro è andato bene, quindi ti isoli un, per un periodo della tua vita per prepararti ad affrontare la vita. È facile stare da solo e non avere rabbia, non avere attaccamento, non c'è niente, stai da solo. Siccome noi siamo animali sociali, cioè noi dobbiamo vivere nella società, avere rispetto della società, per avere rispetto della società devi avere rispetto di te stesso, perché la cosa più bella che dice sempre il Dalai Lama è questo, proprio come tu vuoi ottenere la felicità ed eliminare la sofferenza, allo stesso modo anche gli altri vogliono ottenere la felicità ed eliminare la sofferenza, quindi avete lo stesso diritto, con una differenza, che tu sei solo e loro sono tanti, quindi tu devi avere più rispetto di loro che di te stesso. Facile? Facile, mi sembra molto facile. <ride> eh, senta, il buddismo in questi anni ha visto tra le sue file, insomma, tantissimi personaggi noti del mondo dello spettacolo, eh, dello sport, eh, Roberto Baggio, Richard Gere, insomma tantissimi. Spagna. Eh, sì, questo in qualche modo ha... Non lo so, c'è stato, stato anche qualche aspetto negativo probabilmente in questo. O la visibilità è sempre positiva? Ma guardi, è una domanda molto buona questa, una buona domanda. Sicuramente annoverare tra le nostre file qualcuno di famoso fa sì che tu sei più visibile e attrai di più. Però torniamo un passo indietro su quello che avevo detto prima. A noi non interessa fare proselitismo. Se questo è un mezzo affinché le persone si avvicinano e poi attraverso la pratica del buddismo, che non significa diventare buddisti per forza, ci sono vari gradi di acquisizione della pratica. Allora, se le persone si avvicinano e ne hanno giovamento, ben venga pure che, non lo so, sarò blasfemo, ma domattina Papa Francesco si veste con abito rosso e giallo come un monaco tibetano. Ma se questo serve solo poi all'esterno, per dire sono buddista ecco. e quindi atteggiamenti, abbigliamento, cose da buddista, questo si non, non va bene, quindi dipende, ma dipende sempre molto da noi, nel modo, io per esperienza so che quando qualcuno si avvicina in questo, con questo tipo di approccio, con questo tipo di motivazione, cioè essere figo, sì. possiamo utilizzare in tv questa parola, okay. essere figo, prima o poi abbandoni, perché poi quando entri nel cuore della pratica, e là insomma ci devi lavorare, e, e paradossalmente più cerchi di fare il figo e più ci stai male, perché forse poi una parte di coscienza, se ce l'hai, ti inizia a dire, ma secondo me non è che stai facendo proprio una cosa bella bella. Probabilmente in questo mondo così frenetico c'è bisogno di sì, fermarsi sì. un attimo e di riflettere. Attenzione, io parlo aspetti. da persona che aveva 100 difetti e oggi ne ha 110, non è che sono migliorato. Però so che vanno eliminati, insomma, ancora, va eliminato ancora tanto. E nel mondo frenetico in cui siamo oggi è difficile non tanto quanto che sia impossibile, quanto per il fatto che il tempo sembra sfuggirci dalle mani. Ma se lei si sveglia la mattina e invece di fare come faccio io, che faccio suonare la sveglia e la stacco otto volte, quindi la metto alle sei e mezza e mi alzo alle sette, io alle sette meno venti scendessi dal letto, sedessi a terra e facessi dieci minuti di meditazione e dieci minuti la sera, venti minuti in ventiquattro ore, non so bravo con i numeri, ma è una percentuale bassissima, quindi non è poi così impossibile. Senta, lei ha detto di aver acquisito certamente più consapevolezza ehm, e quindi le faccio come ultima domanda proprio questa. Posso pure non rispondere, però uh, è difficile. No, 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 <ride> mi risponderà a che punto pensa di essere arrivato nel suo percorso. Ah, guardi, non è falsa modestia, ma credo che sto ancora molto all'inizio. Se consideriamo che Prendiamo per assunto, ipotesi, esistono le vite passate es come esistono quelle future, quindi è un'ipotesi e non entriamo in argomenti metafisici, che pure là c'è una spiegazione molto pragmatica se lei è curiosa. Um, certo. Se assodiamo che esistono vite passate come vite future, io sto già a un buon livello, perché per ritornare in questa vita ad aver rincontrato la pratica che facevo nelle scorse, allora sto a un buon livello. Se mi guardo solo in questa vita, sto inguaiato perché continuo ad arrabbiarmi, continuo a, a desiderare oggetti e o persone e o cose, quindi a ricercare esternamente, e anche io do molta consistenza a quello che è come se fosse l'esistenza reale di cose che tale non sono. Però poi scatta qualcosa, a un certo punto dice ferma di un attimo, ma tu ieri ti sei arrabbiato, ma non ne vale la pena, magari forse è meglio se rifai una telefonata e chiedi scusa. E questo è atto di coraggio, ma non perché sono un eroe che praticamente grazie alla pratica ho capito determinate cose. 
se devo uccidere una zanzara che per noi ogni, questa fa ridere questa cosa però, ogni essere vivente è un potenziale una persona reincarnata, perché ucciderla? Cioè, vedi, che mi ha fatto di male? Non fai prima di aprire la finestra e piano piano con un po' di pazienza e fai pure lezioni di pazienza, la metti fuori da là, insomma. Poi ci provi una volta, due volte, poi non ce la fai più, fai una preghiera e la uccidi, magari, però... <ride> Per i miei maestri non mi ascolteranno, però, <ride> però l'approccio cambia molto, 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 quindi eh, qualche, qualche passo è stato fatto, però insomma non, non, non per falsa parola. modestia, ma per realtà oggettiva, qualche passo è stato fatto. Riguardo alla reincarnazione, sì. che poi tutti parlano di reincarnazione, non è che prendiamo una persona e la spostiamo da una vita all'altra materialmente, è una continuità della mente. Lei sa bene che dal nulla che nasce? Nulla. nulla. Quindi dobbiamo avere per forza degli attimi di precede precedenti di un qualcosa di simile. Allora, il, la, 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 parliamo dell'essere umano come uomo, non come cane, come animale o altre cose. Allora, l'essere umano da cosa è formato? Da un corpo, con i suoi costituenti e da una mente. La mente la, insomma, non si vede ma la percepisce, le sensazioni, le emozioni, i pensieri, le volizioni, eccetera. Allora, il corpo da che cosa arriva? Da momenti di corpo precedente, quindi l'unione dello spermatozoo che, fe che feconda un ovulo, che arrivano da due corpi, quindi è della stessa natura. La mente? Dove la prendi? Eh? Non credo al supermercato ne vendano, dici guarda domani sera insomma faccio amore con figlio. mio marito, mia moglie, dobbiamo fare un figlio, hai una mente a portata di mano eh? e la introduciamo insieme. No, viene sicuramente, perlomeno secondo noi, da una mente precedente, quindi c'è una continuità, non è un'anima che la prendi e la sposti da un'altra parte. È una continuità mentale. Diversamente saremmo la stessa e precisa fotocopia di quello che eravamo nella vita precedente. Invece no, c'è sempre un cambiamento. Ciò che ci portiamo da dietro, che sono le azioni karmiche, che significa proprio azione, cioè ogni tipo di cosa che noi facciamo col corpo, parola e mente, lascia un'impronta nella mente. Ce le portiamo in questa vita. E le cose che ci accadono in questa vita sono dovute a quello che abbiamo fatto prima. Il Buddha diceva, per sapere chi sarai, guarda come sei. Per sapere chi sei, guarda chi eri. Scusami, per sapere chi fossi, guarda chi sei. Quindi che cosa succede? Se noi agiamo con etica, nella prossima vita avremo sicuramente, come dire, una, mh, condizioni molto più facili rispetto a... Non è una cosa passiva che dici, vabbè, è capitato insomma di nascere... C'è una cosa molto frivola, vabbè. Capitato di nascere brutto, che ci devo fare il mio karma? Magari, insomma, che dico brutto perché secondo il buddismo se tu ti arrabbi molto cambi connotazione sul viso e quindi crei le condizioni alla prossima vita per essere brutto. Quindi sono nato brutto significa che insomma mi arrabbiavo come Attenzione una bestia nella, sì, è perciò, quindi, ecco. nella vita precedente. No, non è proprio così, perché noi abbiamo la capacità di poter cambiare questo, come? Attraverso l'etica. Perché il karma, queste azioni, che abbiamo, queste azioni che abbiamo depositato in questo continuum mentale sono contrastabili. Con che cosa? Con una forza. Pari e contraria. Ti arrabbiavi molto? Qual è l'antidoto? L'amore, l'altruismo. Quindi tu più avevi azioni karmiche così, più in questa vita ti comporti bene con amore e altruismo, più questa forza diminuirà fino a farla scomparire, viene mangiata. Io chiuderei semplice. con questo messaggio semplice. Speriamo che i nostri telespettatori eh, sì, riceviscano la metà dei messaggi che oggi abbiamo mandato. Io la ringrazio, ringrazio moltissimo lei. per averci fatto esplorare, eh, anche se per poco tempo, questo, questo aspetto un po' ippino della, della vita buddista. La ringrazio moltissimo. Grazie a, lei. Grazie a lei. Buon pomeriggio.